എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജിയാലി വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ലിജി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് ഒന്നുമല്ല ഒരു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനെ കുറിച്ചാണ് ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാനാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജസ് ഡെയിലി അയക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അയക്കാത്തവരായിട്ട് ചുരുക്കം ചിലരാണ് അപ്പം നമ്മൾ മെസ്സേജൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മംഗ്ലീഷ് അപ്പം നമ്മൾ മംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്കറിയാവുന്നതായിട്ട് ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പം എക്സാമ്പിള് ഹായെന്നും ഹലോ എന്നും ഹവാറിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സുഖമാണെന്നൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാവുന്ന വേർഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെൽ മിസ്റ്റേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറീസൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻ തിങ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് റീഡിങ് റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പേഡ് ചെയ്യാം പുസ്തകങ്ങൾ പേഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ റീഡ് ചെയ്യുക അർത്ഥം ഒന്നും ഡിക്ഷണറി നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം അത് നടക്കത്തില്ല ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അർത്ഥം നോക്കുക ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമ്മൾ തന്നെ വേഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ് അർത്ഥം ഒക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ ദിവസവും റീഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ടു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ദിവസം ജസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റൻസ് ടു സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫൊക്കെ വായിച്ച് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല പോലെ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുക പിന്നെ സ്പീച്ചസ് കേൾക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വ്യത്യാസം ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഒട്ടൻ ആട്ട കാണുമ്പോൾ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് സിനിമ കാണും കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം കാരണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ കാണാറില്ലാത്തൊരാളായിരുന്നു പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് കാണുന്ന കൂടുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടു വട്ടം കണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ മൂന്നോ നാല് ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ബെറ്ററായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ബെറ്ററായിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാണ് അവർ വാ എനക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ താഴെ ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ കാണുമായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചൊക്കെ നോക്കാം അവർ പറയുന്നത് എന്നാണെന്ന് അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒത്തിരി വട്ടം കാണാം എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേറെ സ്പീച്ചസ് സ്പീച്ചസ് ഇംഗ്ലീഷ് കാരണം സ്പീച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ കഴിയണം കാണാനട്ടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റും ഹെഡ്സെറ്റും ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്നാൽ അവരുടെ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചുമ്മാ സ്പീച്ചസ് നമ്മളെ മൊബൈലിലോ ഇങ്ങനത്തെ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇയർഫോൺ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മെയിൻ ടിപ്പാണ് കാരണം ഇയർഫോൺ വെച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് അവരെന്താണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകും കുറച്ചും കൂടെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലാകും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പിന്നെയാണ് സ്പീക്കിങ് നമ്മൾ സ്പീക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലേ നമ്മുടെ ഈ
എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരമാണ് നമ്മൾ ആരും കാണത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും നല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്രാമം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തും അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കതിനോട് കോൺഫിഡൻസും ആഗ്രഹം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഏ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ വാ തുറന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാലേ പറ്റൂ അത് നമുക്ക് എന്നാൽ എങ്കിലേ മാത്രം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തും ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തും അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക പഠിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരം നമുക്ക് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുന്നത് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും അതായത് ഷുവർ തെറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും ഒന്നൊരു ഒരാളും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തികളില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലോ വല്ല വല്ല ട്രംപിൻ്റെയോ വല്ല മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവരായുണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം സംസാരിക്കുക അവർ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും പിന്നെ ഇന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെളിയിലൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുക പത്രങ്ങൾ വായിക്കുക പിന്നെ തവ അവരുടെ കുറെ സ്പീച്ചസ് കേൾക്കുക പിന്നെ സംസാരിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ